சோ இந்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம டிவின் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் பார்க்க போறோம் டிவின் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஏன் இங்க வருது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சுவலா வந்து லைட் வந்து இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த ரேர் ஃபிராக்ஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் போலரைசேஷன் டைஃப்ராக்ஷன் இதுலாம் வந்து வேவ் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுது லைட்டு அதே போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இந்த காம்டன் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் வரும்போது என்ன வருதுன்னா வந்து இந்த லைட் வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர்னு சொல்லுது அப்ப வந்து லைட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இடத்துல வேவ் நேச்சராக ஆக்ட் ஆகுது ஒரு இடத்துல பார்ட்டிகல் நேச்சராகவும் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வேவ் வந்து பார்ட்டிகுலாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ பார்ட்டிகல் வந்து வேவாக ஆக்ட் ஆகணும் இல்லையா ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் அதுதான் வந்து நம்ம டியூஎல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்றது இங்கே கொண்டு வரும் சரிங்களா இப்போ பார்ட்டிகல் வந்து வேவாக ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த வேவை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மேட்டர் வேவ் அதை தான் என்ன சொல்றோம்னா மேட்டர் வேவ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து இந்த மேட்டர் வேவை வந்து நமக்கு டி ப்ராக்லி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதனால இது இந்த வேவ்ஸ் பேர் என்ன சொல்றோம்னா டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் என்ன சொல்றோம்னா டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் டி ப்ராக்லி வேவ்ஸ்ன்னு சொல்றோம் சரிங்களா சரி இப்ப வந்து பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னு வச்சு இப்ப பார்ட்டிகல் வந்து பர்டிகுலர் அதாவது பார்ட்டிகுலர் மூமெண்ட்ல மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னா அப்ப வந்து என்ன ஆகுன்னா வேவ் அசோசியேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே அது பார்ட்டிகல் கூட வேவ் அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப வேவ் அசோசியேட் ஆயிருக்குன்னா வந்து அந்த வேவுக்கு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இருக்கும் இல்லையா அந்த வேவ் லென்த்த கண்டுபிடிக்க போறோம் நம்ம எப்படி வந்து வேவ் வந்து அதாவது லைட்ல வந்து வேவ் மூவ் ஆகுது வேவ் வேவ் அதாவது வேவா இருக்கிறது வந்து பார்ட்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த பார்ட்டிகுலா இருக்கணும்னா இப்ப மாசு இருக்கணும்ட்டு மாசு வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்களா எனர்ஜி ஈக்குவல் எம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிட்டு மாஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி பை சி ஸ்கொயர் போட்டோம் அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறோம் அதை மேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அது மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு மொமெண்டம்னு இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த மோஷன்ல இருந்துச்சுன்னா வந்து அது வேவ் ஆக்ட் ஆகணும் வேவ் சுட் பி அசோசியேட்டட் வித் தி மூவிங் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு தான் இந்த டீப் ராக்லி வந்து அஜூம் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா மூவிங் பார்ட்டிகல் வந்து வேவ் அசோசியேட்டடா இருக்கணும்னா அப்போ அதுக்கு வந்து சட்டை வேவ் லென்த் இருக்கணும் அந்த வேவ் லென்த்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் புரியுதுங்களா சரி இப்போ வந்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி இந்த ரேடியேஷன்ல அதாவது லைட்டுக்கு எடுத்தோம் வச்சு லைட்டுக்கு பார்க்கும்போது என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட்டுக்கு வந்து எனர்ஜி கொள்ள எம்சி ஸ்கொயர் இப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் எனர்ஜி வந்து எப்படி எழுதிக்கிறோம் நம்ம எம்சி இன்ட்டு சின்னு எடுத்துக்கிட்டு எம் இன்ட்டு சி தான் என்ன சொல்றேன்னு சொல்லுங்க மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ தட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி பை சி அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்குது அடுத்து வந்து நமக்கு எனர்ஜிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா தெரியும் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் எனர்ஜி வந்து ஹச் சி பை லேம்டான்னு ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சு அப்படி தான் இப்போ ஹச்சி பை லேம்டான் தெரிஞ்சு இப்போ இந்த எனர்ஜி வேலையை கொண்டு போயிட்டு இங்க வந்து நம்ம மொமெண்டம் பிளேஸ்ல சப்சிட் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்குது மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி பிளேஸ்ல ஹச் சி பை லேம்டான் சப்சிட் பண்ணிடுறோம் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டர் ஒரு சி இருக்கு இந்த சி சப்சிட் பண்ணா சி கேன்சல் ஆயிடுது ஸோ தட் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை வேவ் லென்த் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை வேவ் லென்த் இது கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா சரி இப்போ வந்து இதுல இருந்து நம்ம வேவ் லென்த் கொண்டு வர போறோம் இதுல இருந்து வேவ் லென்த் கொண்டு வரும்போது நல்லா கவனிங்க எப்படி வருது பாருங்க வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னா ஹச் பை மொமெண்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ அப்போ டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு எடுத்துங்க ஒரு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு மொமெண்டம் இருக்கும் அப்போ மொமெண்டம் பீன் எடுத்துட்டு ஹெச் வந்து பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகும் போது வேவ் அசோசியேட்டட் ஆகுது இல்லையா வேவ் அசோசியேட் ஆகுதுனா அந்த வேவ் லென்த் இருக்கும் இல்லையா இந்த வேவ் லென்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இந்த வேவ் லென்த்தை தான் என்ன சொல்றேன்னு சொல்லுங்க இந்த வேவ் லென்த்தை தான் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஹச் பை மொமெண்டம் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் போட்டுங்க இப்போ டைரக்டா மொமெண்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் பீன் கொடுத்தாங்கன்னா லேம்பை கூட ஹச் பை பீன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் கிடைச்சிரும் ஒருவேளை பார்ட்டிகளுக்கு வந்து மாஸ் கொடுத்துட்டு வெலாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க வச்சுங்க அப்போ வந்து மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் மாஸ் இன்ட் வெலாசிட்னு சப்சிட் பண்ணிக்க வேண்டியது அப்புறம் வேவ் லென்த் ஃபார்முலா எழுதிக்க வேண்டியது வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க உங்களுக்கு ஹச் பை எம்வி மொமெண்டம் பிளேஸ்ல வந்து ஹச் பை எம்வி அப்படின்னு போட்டுக்க வேண்டியது
அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன கிடைக்குது பாருங்க இது சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் பிளஸ்ல பி ஸ்கொயர் சப்சிட் பண்ணிக்கலாமா சப்சிட் பண்ணிட்டு டிவைட் பை என்ன இருக்கு டூ எம் இருக்கு இதுல இருந்து மொமெண்டம் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது சொல்லுங்கப்பா டூ வைஸ் தி மோஸ் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒரு சில புக்ல வந்து நீங்க படிக்கும் போது கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இ கேபிட்டல் லெட்டர் இன்னு கூட கொடுத்துருப்பாங்க அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை கே இன்னு கூட போட்டுக்கலாம் கைனட் எனர்ஜி கே இன்னு போட்டுக்கலாம் இல்ல கேபிட்டல் லெட்டர் இ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துருங்க டுவைஸ் தி மாஸ் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து நம்ம இங்க சப்சிட் பண்ண போறோம் இங்க சப்சிட் பண்ண போறோம் இந்த மொமெண்டம் கொண்டு வந்து இங்க சப்சிட் பண்ணுங்க அப்படி சப்சிட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் ஹச் பை என்ன வருது பாருங்கப்பா மொமெண்டம் வந்து சப்சிட் பண்ணும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இன்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த மாதிரி கிடைக்குது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்க்கு எப்படி ஃபார்முலா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் வந்து ஹச் பை பி னு கிடைச்சது அதே மாதிரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசி பார்த்தா ஹச் பை எம் வினு கிடைச்சது அடுத்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி பார்க்கும் போது ஹச் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் டூ எம் கே இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட்ல இப்படி கிடைச்சது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்படின்னா இங்க வந்து வேவ்லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு மொமெண்டம் கிடைக்குது இங்க வேவ்லென்த் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு வெலாசிட்டினு கிடைக்குது இங்க வேவ்லென்த் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது புரியுதுங்களா இங்க கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா வேவ்லென்த்துக்கும் மொமெண்டமுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சா என்ன வரும் சொல்லுங்க நமக்கு ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா கிடைக்கும் இது ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா வேவ்லென்த்துக்கும் மொமெண்டமும் வரையும் போது இப்படி கிடைக்குது இங்கேயும் வேவ்லென்த்து மொமெண்டம் வரையும் போது எப்படி வரும் பாருங்க வேவ்லென்த் வேவ்லென்த் வெலாஸ்டிக் வரையும் போது கிராஃப் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா இந்த மாதிரி வருது இங்க என்ன ஆகுனா வேவ்லென்த்துக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் வேவ்லென்த்துக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் வரைஞ்சோம்னா இங்கேயும் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா தான் கிடைக்கும் ஆனா இந்த ரெண்டு கிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் செகண்ட் கிராஃப் வந்து ஈக்குலேட்டரல் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா வரும் இங்க வந்து தேர்ட் கிராஃப் வேவ்லென்த் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு வரைஞ்ச கிராஃப் வந்து இன்ஈக்குலேட்டரல் இன்ஈக்குலேட்டரல் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா வரும் ஏன்னா இங்க வந்து கரெக்டா அப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் இங்க இருக்கு அதாவது வேவ்லென்த்தும் வெலாசிட்டி வந்து எப்படி இருக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் வேவ்லென்த் மூமெண்ட்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் இருக்கு ஆனா வேவ்லென்த் கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு கே பவர் ஒன் பை டூல இருக்கு அதனாலதான் இங்க வந்து வேவ்லென்த்து கைனட்டிக் எனர்ஜி போடும் போது கிராஃப் வந்து இன்னிக்குவேட்டர் இன்னிக்குவேட்டர் இன்னிக்குலேட்டரல் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா அப்படின்னு வருது சரி இப்போ வந்து ஒருவேளை வெலாசிட்டி பிக்ஸ் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம மாசு டிஃப்ரெண்ட் மாசு இருந்து அப்போ வேவ்லென்த் டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த் பார்த்தோம்னா அப்போ எப்படி வரும் சொல்லுங்க கிராஃப் வந்து அதாவது வேவ்லென்த் வர்சஸ் மாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி வரைஞ்சோம்னா இதுக்கும் வந்து இன்னிக்குலேட்டரல் ரெக்டாங்குலர் ஐப்பர் போலா இந்த மாதிரி கிராஃப் கிடைக்கும் நமக்கு புரியுதுங்களா சரி ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் எடுத்துக்கிறோம் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் எடுத்துக்கிறோம் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகள் வந்து என்ன பண்றோம்னா ஆக்சல் ரீட் பண்ண போறோம் சார்ஜ் பார்ட்டிகளை வந்து ஆக்சல் ரீட் பண்ண போறோம் வித் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வித் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வி இன் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வீல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆக்சல் ரீட் பண்ண போறோம் இப்போ பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வீல ஆக்சல் ரீட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒர்க் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் டு சார்ஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஒர்க் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் டு சார்ஜ் அப்படின்னு கிடைக்குது புரியுதுங்களா இந்த ஒர்க் டென் இஸ் ஈக்குவல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இன் டு சார்ஜ் தான் என்ன வருது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இஃப் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க இப்ப இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வருதுன்னு எடுத்துக்கோங்க இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ எடுத்துக்கோன்னா அப்போ ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன இருக்கிறோம் சொல்லுங்க கேன் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துடும் வி இன்டு கியூனு வந்துடும் இப்போ வந்து டி ப்ராக்லி வேவ்லென்த்துக்கு என்ன ஃபார்மா பார்த்தோம் சொல்லுங்க ஹச் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் கேன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா கேன்றது கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்ப இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வேல்யூ வந்து நம்ம இங்க கொண்டு வந்து சப்சிட் பண்ண போறோம் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வேல்யூ இங்க சப்சிட் பண்ணுங்க அப்படி சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா நமக
அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு வந்து வேவ் வந்து அசோசியேட் ஆகுது அதுதான் டி ப்ராக்லி வேவ் அந்த டி ப்ராக்லி வேவுக்கு டி ப்ராக்லி வேவ் லென்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது நீங்க அதாவது வந்து எக்ஸ்ரே படிக்கும் போது நம்ம எக்ஸ்ரேன்னு ஒண்ணு படிச்சோம் இல்லையா எக்ஸ்ரேன்னு படிக்கும் போது அதுல வந்து வேவ் லென்த்துக்கும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து ஆக்சலரேட் பண்ற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ரிலேஷன் வி லேம்லா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லென்த் வந்து சார் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் வந்தது இது வந்து எக்ஸ்ரே உடைய வேவ் லென்த்துக்கு புரியுதுங்களா அதை கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க இது நாம டீ ப்ராக்லி வேவ் பார்க்கும் போது டீ ப்ராக்லி டீ ப்ராக்லி வேவ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா டி ப்ராக்லி வேவ் இந்த டி ப்ராக்லி வேவ்னு பார்க்கும் போது இங்க வந்து வேவ் லென்த் ஆஃப் தி டி ப்ராக்லி வேவ் அதாவது மூவிங் பார்ட்டிகளோட என்னது பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகும் போது வேவ் அசோசியேட் ஆகுது அங்க வந்து வேவ் லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் வருது சும்மா நீங்க வேவ் லென்த் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் பொட்டன்ஷியல் வேவ் லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் ரூட் ஆஃப் பட்டன்ஷல் அப்படி நீங்க படிச்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எங்க என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது தப்பாயிரும் அதனால எக்ஸ்ரேஸ்ல வந்து அதாவது பாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரான் வந்து போயிட்டு டார்கெட்டை குலைட் ஆகும் போது எக்ஸ்ரே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது அங்க வந்து நமக்கு வேவ் லென்த் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் வரும் டீ ப்ராக்ல வேவ் லென்த்ல ஒரு பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேட் பண்றோம்னு வச்சுக்க அந்த பார்ட்டிகளே மூவ் ஆகும் போது வேவ் மாதிரி இருக்கும் வேவ் அசோசியேட் ஆயிருக்கும் அந்த வேவுடைய வேவ் லென்த்துக்கு வந்து ஃபார்முலா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு கிடைக்குது சரி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகளுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் நியூட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸுக்கு வந்து மோஷன்ல இருக்கும்போது அந்த பார்ட்டிகளுக்கும் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அதாவது டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்ன்றது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் என்னது டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அதாவது வந்து டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ்னு வருது சரிங்களா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் ஏன் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் சொல்றேன்னு சொல்லுங்க ஏன்னா வந்து மோஷன் மோஷன்ல இருந்தா அந்த பார்ட்டிகளுக்கு வந்து என்னது வேவ் அசோசியேட் ஆயிருக்கும் அதனால சார்ஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது அப்ப சார்ஜ் பார்ட்டிகள் மூவ் ஆனாலும் சரி அன்சார்ஜ் பார்ட்டிகள் மூவ் ஆனாலும் சரி அது பார்ட்டிகள் மூவ் ஆகுதுல அது அந்த பார்ட்டிகளோட வேவ் அசோசியேட் ஆயிருக்கும் அந்த வேவ் உடைய வேவ் லென்த் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் சொல்றோம் இப்ப வந்து சார்ஜ்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு வந்து வித் வேவ் லென்த் டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் சும்மா அஜூம் பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரான் இதெல்லாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வந்து டெம்பரேச்சர் அதாவது அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் சம் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்ல மோஷன்ல இருக்கும் இல்லையா அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்ல மோஷன்ல இருக்கும் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர்ல மோஷன்ல இருக்கும் மோஷன்ல இருக்கும் போது அதுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் அதனால டீ ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இருக்கும் ஸோ அட் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன படிச்சிருக்கும் ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி படிச்சிருக்குமா என்ன படிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி என்ன படிச்சிருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்ன பார்ப்பாருனா த்ரீ ஆர் டி பை கேபிட்டல் எம் இது ஞாபகம் இருக்கா நமக்கு சரிங்களா எம்ன்றது என்னது மோலார் மாஸ் டின்றது என்ன சொல்லுங்க அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இது த்ரீ த்ரீ இது ஆர்ன்றது யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது வந்து என்ன வருது நமக்கு வெலாஸ்டிக்கு வருது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதுல இருந்து என்ன வருது நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜின்னு போட்டோம் வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் அதாவது கைனடிக் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் தானே போ வரும் கைனடிக் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் வெலாஸ்டிக்கு வரும் அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அப்படி இல்லை இந்த வெலாஸ்டியை எடுத்துக்கோங்க அப்படியே வெலாஸ்டியை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் என்ன நமக்கு கிடைக்குன்னு சொல்லுங்க ஹெச் பை எம்வி தானே வருது அந்த ஹெச் பை எம்வி வந்துச்சுன்னா அப்படியே டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த் பிளேஸ்ல வெலாஸ்டி பிளேஸ்ல அப்படியே சப்சிட் பண்ணிருங்க எம் இன்ட்டு இந்த மாஸ் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஆர் டி பை கேபிட்டல் எம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து வேண்டியது இதுதான் வந்து டி ப்ராக்லி டி ப்ராக்லி வேவ் லென்த்துக்கு நமக்கு கிடைக்கிற ஃபார்முலா இல்ல இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னா இந்த ஆர் பை எம் வந்து இந்த மோலார் மாஸ்ல தானே இருக்கு நம்ம வந்து மோலார் மாஸ்ல இல்லாம வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா வந்து மாஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா கைனடிக் எனர்ஜிக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா வந்து கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் வந்து த்ரீ பை டூ கே டி த்ரீ பை டூ கே டி இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகல் வந்து அட்
So, this is the de Broglie wavelength associated with the particle when it moves with a certain temperature. Absolute temperature. So, de Broglie wavelength is inversely proportional to the square root of absolute temperature. De Broglie wavelength is inversely proportional to the square root of absolute temperature. Now, we have to say that de Broglie wavelength is the temperature of absolute temperature. Graph is the same graph. It is inversely proportional to the inversely proportional to the rectangular hyperbola. If you look at the root of t, it is inequilateral rectangular hyperbola. If we look at the lambda, t is the root t. Then we look at the equilateral rectangular hyperbola. If we look at lambda, we look at the graph of root t, it is the equilateral rectangular hyperbola. What do we do in the room temperature? In the room temperature, we look at the neutron in the room temperature. The neutron in the room temperature. Neutron is thermal neutron. This is the nuclear physics. Thermal neutron is used. Thermal neutron is used. The M value is used. The mass value is used. The mass value is used. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. That is Boltzmann constant. Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power. Boltzmann constant. KB value. That is Boltzmann constant. 1.38 into 10 to the power. 10 to the power minus 23. Joule per Kelvin, this is the Boltzmann constant. If you want to substitute this value, if you want to substitute the neutral mass, K is the Boltzmann constant, H is the Planck's constant. If you want to substitute this value, Lambda of Thermal Neutron, Tn is the Thermal Neutron. If you want to substitute the value of Thermal Neutron, you will have the answer 25.17 divided by square root of absolute temperature. If you want to substitute the temperature, you will have the deep value of deep. So, this is the angstrom. If you look at this, you can see the angstrom.